，左一件衣裳，右一件衣裳，左一个发型，右一个发型，就知道他们，也不知道他们给谁看。娶个不安分的老婆，真是不让人省心。丈夫在外边挣钱，媳妇在家。哎，现场那么好玩啊！好吧，芳姐，以后啊，你带我去玩。<笑>妈，您这是干嘛呀？拖地。刚吃完饭拖什么地呀、啊？我你累了一天了，我怕你睡得早，趁这会儿赶紧给你拖了。这会儿拖地，晚上睡觉的时候屋子里就不干了。我帮你拖吧。拖不，我拖。您拖完了吗？完了，完了，那就去看会儿电视，歇一会儿。走，歇一会儿去啊。来不及。不气，妈妈跟你说过，不可以到我们的房间来翻东西。你怎么又到爸爸妈妈房间翻东西了？不是，是奶奶。嗯、真的不是你，对不起，妈妈错怪你了。去吧。嗯、妈，我跟您说过多少回了？我那房间啊，不用您打扫。您要找什么东西呢？您跟我说，我拿给您好吗？一家人怕什么？也不知道屋里有什么好藏的，藏得这么严实。您看您，我打个电话，你也脚前脚后的转着啊。我不在家的时候，你又上我屋里翻东西。你到底想找什么呀？身正不怕影子斜，你要真没什么好藏的，还怕我翻？妈，我知道你不喜欢我做保险这一行，可你也看到了，自从我的业绩上来之后呢，不弃的学费和家庭各方面的开销问题解决了，而且手边能攒下一些钱。我也不想天天出去喝酒应酬，可奶行奶爷都这样，对我来说什么最重要？赚钱养家最重要。我希望我的孩子能够接受最好的教育，我希望您有个养老的钱。我也希望我们两口子过上好日子，妈，请您相信我，不管白莲冬在不在我身边，我都不会做对不起她的事。楚楚，你也别不乐意，现在莲冬在工地辛辛苦苦的赚钱，整天也不着家，我是他妈，我就要替他看着你点儿。再说了，你现在这工作，谁知道会不会有？我。看着你，也是给你提个醒儿。说到底，也是为你好。那我谢谢你啊，不客气。
是您的吧？怎么放我那儿了？啊，这是我给你买的，纯棉的。我需要什么，我会自己买的。啊，我用不上。这还有一条。哎、嗯，这还有一条。哎，就你那内裤，这么点儿，那裤腰在胯骨这儿，那肚脐眼都围不上，怎么穿呢？反正我不会穿的，谁爱穿谁穿啊。这都花钱买的，怎么不能穿呢？那里面穿的花里胡哨的，给谁看的？可是你说这个我能穿？妈，你这记得都是什么呀？你挖空心思监视我，你不找出点什么来，你是不是不甘心呢？这都精确到几点几分了，你这想给谁看呢？寄给我儿子看。总不能我儿子在外面辛辛苦苦的赚钱，再傻了吧唧的让人给戴了绿帽子。行，你好好记，慢慢记啊！你不给他看都不可以，我倒想让他看看，他不在家的时候我过的什么日子。到我家楼下来接我，好啊，拜拜，拜拜，嘿，妈，老公，疼死我了，怎么喝成这样？还好，只是急性胃炎。那怎么会吐血呢？喝的太急了，胃黏膜出血了。嗯。陈局，你们这么好的朋友，你明知道不能喝酒的，怎么不挡挡呢？哟，他愿意我来。老公啊，你别说他，是我自己不好。我哪知道那两种酒掺一块喝，劲儿那么大呀？哎，你们家楚楚是初生牛犊不怕虎，那么一大碗的白酒对着啤酒，一口气就给干了，拦都拦不住。哎呀，你怎么不会保护自己呢？啊？非要这么拼命是吗？为了千宝，但你每天喝的烂醉如泥的，这拿命在换钱，你知不知道？哎呀，老公，你别说，我这还疼呢。我说白莲豆，你凭什么跟人大呼小叫呢？你啊，你要是有本事，让你家老老小小过上好日子的话，你老婆用得着这么拼命吗？哪个女人不愿意自己在家里小鸟依人、舒舒坦坦的过日子呀？但凡是在外陪人喝酒的女人。都是因为有你这样的丈夫。行了，你别说了，我不说，我不说，我不说，我不说。我会赚到钱的，我一定会赚到钱的。楚楚，咱们别干这工作，行吗？你这话说的，我们干哪种工作了？啊？老公，婵娟问你呢，我们干哪种工作了？你起来干什么呀你？陈军问你呢，我们做哪种工作啊？我们做哪种工作啊？你干什么，叔叔？你干什么呀你？哎，叔叔，叔叔，叔叔，你还愣着？追呀！初中。再多看一次，走在你的城市，却再也找不回你的你别这样！别这样！放开我！你还没好呢！你放开我！你放开我！你说，我跟陈娟是哪种人啊？我不是那个意思，我说错话。你在病床上，我心疼啊！我我也是为了这个家好，我希望儿子能上上很好的小学，我希望我们能过上好日子。我有什么错？你这样说我，你知不知道我心里很难过，我委屈。老公，我委屈。小卓，真的是。什么方式才让我重拾你的日子？回到你的世界，再多看一次。
走在你的城市，却再也找不回你的故事。你的名字无法休止，无法消失，走在你的城市。看吧，好看好看，明天开家长会啊，就带这个，你一定会成为靓丽的风景线。彤彤，快来看看妈妈好看吗？好看好看，来，叔叔快坐。哎呦，彤彤真是懂事了，帮妈妈干活了啊。哎，青姨。我还没给您擦过鞋呢吧？来来，今天必须得给您擦了。这让没来的企业家给我擦鞋，那我可不能拒绝。哎呦，让我来吧。哎呀，没事，我能行。再说什么企业家呀，大多也就是个高材生。哎，先说好了啊，擦不干净可不给钱。我也没打算收阿姨的钱呀、啊。那可、个、不行，你劳动所得该收的时候就要收。嗯，那行吧。<笑>你看看他还有模有样的，不用使那么大的力，打晕了啊！你说这孩子吧，现在越来越像我了，脾气可倔。上个星期天吧，我说要上柴山去采野菜去，他非要跟我一块儿去，就不待在家里。那怎么了？我这钱又不是偷着抢的，我是靠自己劳动得的，我光荣的很呢。而且我也长大了，也应该挣钱了。回头等我考上大学。我还想勤工俭学，减少你的负担呢。好样的啊！哎，楚楚啊，前两天那个《上河日报》你看了吗？登了彤彤一篇作文呢。是吗？哎，找来给我看看呢。第一篇就是家长会，宁童。母爱是世间最无私、最伟大的爱。这本浅显明了，但我感受并明白这个道理，却用了整整十八年。家长会，母爱是世间最无私、最伟大的爱。本间显明了，但我感受并明白这个道理，却用了整整十八年。我每天读书，努力接受新的知识，但却偏偏忽视了身边最重要的妈妈。直到今天，路边擦鞋摊上有个女人，她头发斑白，身体消瘦佝偻。一阵风就能把他吹走。他抬头的一瞬间，我才恍惚发现，那竟是我的妈妈。在我印象里，妈妈总是笑得比阳光还灿烂，平凡的脸总有熠熠的神采，多少年来都没有改变过。可鞋摊上的他。怎么那样苍老寒酸？我曾为此苦恼不解，甚至不敢让他来开我的家长会。后来我明白了，妈妈的笑容全因为我。岁月没有带走的，是他对我的爱。而正是因为我，他才会如此辛苦憔悴。我深切地感到自己的无能，已经快成人的我，除了如寄生虫似的依靠妈妈，我还能做些什么呢？我只有疯狂的学习，报答母亲的深情。现在，只要我有空，妈妈擦鞋时，我就守在她的身边。我不感到擦鞋有什么值得羞耻的。和妈妈在一起的日子，我的心如此宁静，再也没有一丝的浮躁。妈妈，再有几年
，等我学生毕业，我一定会让你过上好日子，让你也漂亮起来，让你爽爽朗朗的笑起来。再等开家长会的时候，我会挽着妈妈的手，让她坐在最前面，然后无比骄傲的说：“这就是我的妈妈，这就是我的妈妈。”钻石玉器首饰古币古古币古玩古书古画。金楚楚。躲在这儿干嘛呢？醒酒啊，来，来哥，都看见了吧？我没看见。你没看见什么呀？我可没看见你跟谁搂搂抱抱，没看见。得了吧你，快走，回去跟你说点事儿。我可真的是没看见啊！哎，你这一身的酒味儿啊！好啦，不用你问了，我自己交代行了吧？我可什么都没看见啊，是你自己要说的啊！他叫罗军，是个大学教授，教心理学的。离异，没有孩子，我们呀、啊、正在交往当中，已经一个多月了。我说的呢，啊，最近也不跟我跑业务了，一个多月，你瞒我瞒的还挺严的你。汇报也得有战绩呀、啊，我这不正准备把他扶正吗？什么？扶正？你玩真的你？哎，不以结婚为目的的恋爱，都是在帮别人交老公，我才不干这种傻事儿呢。再说罗俊条件那么好，又是个大学教授，对玲玲的成长有好处。哎，你想的是什么呀？别忘了，你跟吴有文还没离婚呢。你别跟我提这个人啊！提他我就生气。你说一个大男人的，出去两年多了，一点长进都没有，每次打电话回来还都跟我要钱。流氓不像流氓，牛郎不像牛郎的，这婚啊我是离定。冲动是魔鬼啊，不能那么冲动。你再好好考虑考虑。你毕竟才认识人家一个多月是吧？你你得多了解了解才行。所以啊。他这个周末有个讲座，你陪我一起去，多了解了解。我跟你一块儿去啊？不行不行，我这心理素质不好，我心虚。瞧你那出息！哎，同性出墙的是我，又不是你，你虚什么？你这说话你，哎呦，天，羞死我了！你这，哎呀，这愁死我了！去不去？啊？就这么定了啊？哎，罗教授。啊。接婵娟啊！是是是，哎，你去哪儿？要不要送你一程啊？不用了，我坐公交车可方便了。哎呀，我最喜欢蓝色了。可是很少有女人能把蓝色的衣服穿得这么好看。啊，真是有点清水出芙蓉的感觉呀、啊。我就是瞎穿的。<笑>哎，楚楚，听说你跟那帮女老板非常聊得来，说是你们还成立一个什么？姐妹团是不是？啊，我们在一起就是瞎聊聊。哎呀，其实大家都挺不容易的，在一起说说话，找找乐子呗。哎，什么时候我请你喝咖啡，让我这个学心理学的也来开解开解你好吗？喝咖啡啊？啊，我不行，一喝咖啡我心脏就难受。啊，你等吧，我先走了啊，再见。
人家都走这么远了，你还这么看呢？<笑>要不要我给你牵个桥，搭个线啊？又喝飞速了，是不是？我就是在琢磨这个人呐、啊，真是人不可貌相啊。嗯？什么意思啊？嗯？他没告诉你啊？他现在已经跟那帮听我心里讲座的女老板混得特别熟。而且他们都在他那儿买了不少保险，怎么，他没告诉你啊？嗯、哦，可能告诉我了吧，我没注意听。你呀、啊，就是一个小傻瓜，看上去好像精明能干、不好惹似的，其实啊，就是一马大汉。讨厌！<笑>算了，不说这个了，我饿了，我们去哪儿吃？哎，去我家做饭吃吧，我是最喜欢两人一起买菜、一起做饭的感觉。王姐，哟，楚楚，来来来，快坐快坐，哎、让你们大家久等了。来坐坐坐，我给你买药去了。哟，听说这个药啊，对慢性胃炎特别好，你用着试试看，要是好了，我再给你买。哎，谢谢啊，让你破费了。什么破费不破费的？我跟你说，每天晚上要按足三里，你按了没有啊？哎呦，按了按了，按的力道够不够啊？够。放心吧。知道你对我好，<笑>哎，今儿找你来有正经事儿。你上次给我介绍的那个万能险啊，我回去想了一下，嗯，确实挺合适我们这些单身女人的。<笑>我们吧都是个体户，单身，好好给我们擦磨擦磨。嗯，现在保险的品种可多了，一定要买对。我的口号呢，就是只买最对，不买最贵。<笑>一旦买了一个保险。他又不实用，那不是白花钱吗？对，钱要花在刀刃上。<笑>行，那这事儿就交给你了。咱们的生老病死，你可得负责任。负责不敢说，帮着参谋参谋那是一定的。我要让大家用最少的钱得到最大的保障。<笑>行。<笑>何姐，这秦楚楚不愧是你带出来的。之前我还觉得她有点呆头呆脑的，这会儿居然成了月冠军了。听说秦楚楚这些客户都是托了何姐的面子才认识的，好像特别是她最近那几单，那讲座怎么说也算是你的地盘啊？怎么能挖上次的客户呢？哎呀，人都说吃水不忘挖井人。这事儿，秦楚楚做的太不地道。哟，打听的挺清楚的嘛。我原来怎么没看出来你有这本事呢？怎么，抓着这么点小事儿就想挑拨离间啊？我还真跟你说了，别说是这些狗屁客户，就是秦楚楚她要我的男人，我眼睛眨都不眨的，双手奉上。你有这会儿功夫跟我嚼舌头，不如靠你这点本事啊，出去多认识几个干哥哥干爹什么的，说不定下个月能改善他的业绩。干嘛呢？气呼呼的啊？谁惹你了？给你的，干嘛、啊？我刚从财务室领的提成，咱俩一人一半。我不要。干嘛不要啊？这些客户都是罗军讲座上的那些女老板，没有你，我上哪认识去啊？该是我拿的，我是不会手软的。这次的业务是你做的，无功不受禄，收起来吧。你看这次的客户吧，都是在讲座上发展的那些学员。我也没跟你打个招呼。哎呀，我这不是为了我儿子，我都想钱想疯了。哼，今儿也不知道怎么了，一大早孟小云那浪蹄子就在我面前叨叨，我还说呢，就算秦楚楚要我的男人，我也双手奉上。这会儿你又来又送钱又解释的，怎么啦？我就这么小心眼儿啊？没说你小心眼儿，谁能说过你啊？本来你嘴就厉害。现在嘛，跟那罗教授在一起学那些什么什么词汇，哎呀，说的，哎呀，谁也说不过你。哎
没说我呢？你看看你，你长进才叫大呢。你想想，你刚来，你见陌生人就羞答答那样，跟你现在比比，简直就是两个人。你也不看看我师傅是谁，何婵娟是吧？哎，要不这样，今天晚上我请你吃饭，算是我的谢师宴。哟哟，这小嘴甜的。不过啊，今天晚上我有约了。又是那个罗教授啊？嗯，哎，我跟你说啊，最近我们两个总是一起去买菜，在家里做饭呢，太抠了吧？回家做饭啊？你懂什么啊？这叫情调好不好？什么情调啊？你能了解他多少？哎，你知道他为什么离婚的吗？我当然知道了。哎，这个可怜的孩子，把所有的钱都给他前妻出国用了，结果可倒好，人家一出国把他给甩了。他说你有心啊？信啊？为什么不信啊？哎呦，行了，你就别操心了。三条腿的蛤蟆我不了解，两条腿的男人我还不懂。感觉我们都认识的是蛤蟆是吧？走了啊，忙你的啊。嗯。怎么了？没事儿，没事儿。楚楚，怎么回事啊？妈，这是我朋友方姐。哦，大妈你好。哎哎哎，我婆婆。哎，妈，你讲没事吧？哎，没事，没事，没事。要不我送你上楼？啊，不用，不用。真没事啊？啊，真没事，真没。没事吧，楚楚？没事，走吧。